Tanzania haikutakiwa kupewa misaada. Tunahitaji misaada ya nini? Tulitakiwa tuwape misaada wanaokuja kutuletea misaada yao. Nasa nyingine tunashangilia sana. We have the money. We are so rich. Baba yetu, shujaa wetu, jimadari wetu, mfalme wetu, mkuu wetu, Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tanzania yako imebadilika sana na Afrika yako inazamia shimoni. Maandiko matakatifu yanasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kasome kitabu cha muhubiri tatu moja. Lakini bado maandiko matakatifu ya kuishia hapo yakaendelea kusema wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi bali muovu watawalapo watu huugua kwa Kiingereza linasomeka hivi when the righteous are in authority the people rejoice but when the wicked breathe rule the people mourn soma kitabu cha methali 29 moja na kama hiyo haitoshi ndiko lingine kwenye kitabu cha muhubiri tisa nne linasema hivi kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai maana ni afadhali mbu aliye hai kuliko simba aliyekufa haya yote ndiyo yanayofanya kumkumbuka mkuu wetu ingawa haupo nasi kimwili lakini roho yako iko pamoja nasi maana roho huaga haifi unakufa mwili tu Wazungu huaga wanawapa vyeo waenga wao hata kama walikuwa majambazi kama wakina Karl Peters au wala weti na wafiraji kama Christopher Columbus. Pengine wauaji kama King Leopard wa pili wa Belgiji aliyewaua wakongomani milioni 18 kuanzia mwaka 1885 hadi 1907. Lakini kule kwao watapiana vyeo vya utakatifu ndio maana huku tuna shule, mission na makanisa yanayoitwa St. Constantine, St. Thomas au St. James wakati hatujui hata tabia zao zilikuwaje. Hivyo na sisi kukuita St. Magufuli kwetu sio kosa. Maana tuliona kazi yako ya heshima iliyotukuka. Tuliona ujasiri wako wa kutokuogopa mtu yeyote yule. Tuliona namna ulivyokuwa umerudisha nidhamu serikalini kwa watenda kazi wa zembe. Tuliona namna ulivyoamini watu weusi na kuatia moyo kwa kuambia tembeeni kifua mbele sisi sio masikini ila tuliaminishwa kuwa masikini ili watutumie kwa sababu ya kutaka kunyonya rasilimali adhimu na adimu zinazopatikana Afrika tuliona namna ambavyo ulikuwa baba sio mwanasiasa kwa sababu mwanasiasa mzuri anawaza kuhusiana na uchaguzi ujao lakini kiongozi bora huwa anawaza kuhusiana na kizazi kijacho lakini kubwa kuliko tuliona jinsi ulivyoweza kusimama na kuwasimamia watu wa maisha chini au tunasema wanyonge ama kwa hakika ulikuwa ni mtume uliotoka kwa Mungu na ulikuwa mkombozi wa zamu uliyetumwa na Mungu kuja kukomboa kizazi hiki cha watu weusi waliokuwa wamezoea kunyanyaswa hivyo basi tunasema wewe kwetu sisi ni mtakatifu sana tu hatutasubiri taasisi za dini kukutambua kama mtakatifu magufuli bali sisi katika ukuu wa Afrika tunasema wewe ni senti magufuli Baba yetu Senti Magufuli, mambo yamebadilika sana sasa hivi mkuu wangu. Na wale waliokuwa wakikupigia makofi ukiongea, wengi wao wamekugeuka kabisa. Tena wengine ndio walioanzisha mada mpaka bungeni wakitaka uongezewe muda wa kutawala. Maana miaka kumi haitoshi, lakini ulivyondoka duniani, waligeuka kiasi kwamba tukawa tunajiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Wengine walienda mbali zaidi kusema kiwanja cha ndege ulicho kijanga chato wapewa wananchi waanike mahindi na mihogo kuna wengine tuliwasikia wakisema mradi wa bandari ya Bagamoyo eti haukushauriwa vizuri una manufaa makubwa kwa Tanzania wakati tunakumbuka ulisema masharti yaliyokuwa kwenye ule mkataba kicha peke yake ndiye angeweza kukubali huo mkataba na kweli watu kuonyesha kuwa wao walikuwa timamu wewe ndiye ulikuwa kichaa wakaanza waziwazi kutukana kwa nchi alikuwa amekabidhiwa mtu kichaa mwenye faili mirembe kwa wasiojua masharti ya mkataba wa bandari ya Bagamoyo yalikuwa haya hapa 
hebu tujikumbushe kidogo ilivyokuwa Rais Magufuli alisitisha ujenzo bandari ya Bagamoyo kunatokana na masharti magumu yaliyokuwa katika muundo wa mkataba baina ya Tanzania na mwekezaji ambaye ni mchina. Rais Magufuli alisema hivi kwenye mkataba wa ujenzo wa bandari hiyo kulikuwa na vipengele vya hovyo. Alisema moja masharti hayo ni kutojengwa wala kuendelezwa kwa bandari yoyote kuanzia eneo la Tanga hadi Mtwara. Na nuku Yaani kwenye eneo lote kuanzia Tanga hadi Mtwara kusijengwe bandari yoyote bandari ya Kilwa tusiendeleze bandari ya Mtwara ambayo itawezesha mikoa ya kusini kupokea mafuta badala yake Dar es Salaam kisha rudi huko hatutakiwi kuiendeleza barabara kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay ambayo itatuwezesha kusafirisha mizigo hadi Msumbiji tusijenge alisema rais Magufuli alisema sharti jingine ni mamlaka ya mapato Tanzania TRA kutotakiwa kwenda kukusanya ushuru wala kodi katika eneo lile na walitaka wapewe hakikisho la miaka 33. Pia alisema wawekezaji hao wangeweza kumiliki ardhi kwa hati ya miaka 99 pamoja na kutoruhusiwa kuulizwa nani anamiliki eneo hilo. Rais Magufuli alisema sharti lingine ni gharama zitakazotumiwa na mwekezaji huyo katika ujenzi wa bandari hiyo zinatakiwa zirejeshwe kutokana na kuto kukubaliana na masharti hayo serikali ya Tanzania iliwaandikia rasmi waendeshaji wa bandari ya China juu ya kupinga masharti hayo kwa masharti hayo kuna watu walisema mkataba ule haukuwa na shida yoyote isipokuwa mfalme wetu akushauriwa vizuri ehe nimekumbuka jambo moja baba yetu uliwapigania sana wa machinga maana ulijua kuwa kuna vijana wamejiajiri kupitia ujasiri ya mali wa aina hiyo bila kusahau kuwa ndani ya umachinga wapo wasomi wa vio vikuu waliokosa kazi kutokana na ajira za serikali kuwa chache na wahitimu wa vio ni wengi hivyo ukawatengenezea mazingira ya wao bila kubuguziwa lakini leo hii wa machinga wanaondolewa bila kuonyeshwa ni wapi wanatakiwa kupelekwa Rais Samia Suluhassan alisema waandalieni mazingira mazuri Alafu muwapeleke huko lakini kiukweli maagizo hayo hayatekelezwi isipokuwa ni nguvu inatumika kuwaambia wahami wakati wajui wanahamia wapi mkuu wangu mambo ya kueleza ni mengi ila muda ni mchache haitoshi naomba niishi hapa kwa kusema tunakukumbuka sana mkuu wangu kwa ujasiri na ushujaa wa kuwasimamia wanyonge na siku zote ulisema upo upande wa wanyonge wasiogope lakini kwa sasa watendaji wa serikali wanaikosanisha serikali na wananchi kwa kuto kufuata haswa maagizo vyema na kufanya watu wa kukumbuke sana mkuu wetu hakika umeondoka Tanzania yako imebadilika sana na Afrika yako inazama shimoni muandaji ni Isaiah Benson Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu mimi ni Richard Shio the rich voice kwa Instagram unanifollow kama rich voice official Lakini Tanzania ina madini karibu karibu yote percentage kubwa inayopatikana duniani. Paka hata yale mengine hayapatikani mahali popote kwa mfano Tanzanite. Ambao nashukuru kwamba Kenya ilikuwa ya pili duniani kwa kuuza Tanzanite. <laughs> na huo ndio undugu, na huo ndio urafiki. Lakini tuna gold, tuna graphite, tuna nickel, tuna coal tuna zinc, tuna titanium, tuna godoliums, kuna seleniums. Ukiacha zile gesi kwa mfano methane na ethane trillions of tons. Na juzi juzi imegundulika gesi nyingine helium, wengine wanaita inert gas au noble gas. Ambayo inapatikana katika nchi tatu tu duniani. Haya madini yote ukakusanya na potentials za Kenya. Una madini pia huko. Una caustic soda, magadi na kadhalika. Una maeneo mazuri kwa ajili ya utalii. Na nina uhakika madini mnayo. Una bahari. Una feta ile area. Jumlisha Uganda. Ambapo sasa hivi na mafuta na sisi tuna traces za mafuta. Jumlisha Burundi. 
jumlisha Rwanda, jumlisha South Sudan. Hatuna sababu ya nchi zetu ndani ya East Africa community kukremu maskini. We are rich. Sasa ukijumlisha na nchi zingine sasa katika Afrika from the north to the south from east to the west tukisimama pamoja kwa lengo moja tu la neno development we can even write dev which means developments of course nchi za Afrika tunaweza tukafanya wonders tunatakiwa tusimame pamoja to focus direction Sasa nyingine hata hii migogoro migogoro inaletelezwa na wenzetu. Sioni sababu kwa nini DRC iwe na migogoro yote hiyo. Wakati they have everything. Ni lazima sasa wa Afrika tuamke kwamba inawezekana migogoro mingine inaletelezwa kwa makusudi kwa sababu we are very rich. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho mimi ninazungumza ndugu zangu wa Kenya ambao tumehudhuria hapa This is our time Tumechelewa Let us move forward Tuache kufikiria sana kwamba misaada ya kutoka nje ndiyo itatusaidia Na bahati nzuri Kenya mmeshaonyesha kwa sababu katika bajeti yenu 95% inakuwa contributed na ninyi wenyewe Hata sisi Tanzania tunapobana bana hivyo tunabana kwa sababu mengine tumejifunza kwenu wa Tanzania tulikuwa hatulipi kodi kwa sababu ya ufisadi na ujanja ujanja wa ajabu kwa hiyo vitu hivi vidogo vidogo tukivirekebisha ndani ya Afrika tunaweza tukamove forward kwa ajili ya development ya watu wetu na watu wetu wanahitaji kuona outcome ya development na commitment yetu sisi kwa hiyo nina uhakika Mungu wetu ambaye anatusimamia na mahusiano mazuri tulionayo sisi kati ya Kenya na Tanzania tutafanikiwa. Na mimi nataka kuwakusibitishia Mheshimiwa Rais. Mimi niko pamoja na wakenya. Wala msiwe na wasiwasi wowote. Katika kipindi changu cha uongozi wangu nitahakikisha yale ambayo yanacherewa yaende kwa speed kubwa yaende kwa nguvu kubwa kwa sababu ninafahamu wa Kenya ni ndugu zetu ni marafiki zetu na tuko wamoja hata tukiangaliana tu tunafanana fanana tu 